அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதோட கண்டினியூஷன் தான் சரியா இப்போ வந்து மறுபடியும் ஃபஸ்ட் ஃப்ளோர் ஏரியா பார்க்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா சேம் அதே மாதிரி தான் நம்ம கிரவுண்ட் ஃப்ளோர் ஏரியா பார்த்த மாதிரி இப்போ வந்து கிரவுண்ட் ஃப்ளோர் ஏரியா எடுத்துட்டீங்க ஃபஸ்ட் ஃப்ளோரில் போடக்கூடிய ரூஃப் இது தான் ஸோ இதுக்கு மேலே நம்ம டெரஸ் பிளான்லாம் பண்ண போகிறோம் நான் எலிவேஷனில் ஸ்லாப் மாதிரி எழுத்துருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்க சரியா இப்போ வந்து ஃபஸ்ட் ஃப்ளோர் ரூஃப் அதே மாதிரி தான் ஏரியாவில் ஏரியா ஏரியா பிளான் ரெண்டு அப்புறம் லெவல் ஒன் அதே தான் பண்ண போகிறோம் நோவை கொடுத்துக்கோங்க சேம் அதே மாதிரி உங்களுக்கு இங்கே லைன்ஸ் வரும் ஏரியா பவுண்ட்ரி அப்படிங்கிற செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க லைன் எடுத்துட்டு பெட்டர் நீங்கள் வந்து இதில் பிக் லைன் கூட கொடுத்துக்கலாம் எப்படின்னாலும் பண்ணிக்கலாம் இல்லை லைன் எடுத்துகிட்டு கூட செப்பரேட்டாக நீங்கள் இந்த மாதிரி ட்ரா பண்ணிக்கலாம் இப்படி ட்ரா பண்ணிட்டு க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க ஒரு எஸ்கேப் கொடுத்துட்டு மறுபடியும் ஏரியா போய் கிளிக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இதோட ஏரியா ஆயிரத்தி அறநூற்றி இருபத்தி ரெண்டு ஸ்கொயர் ஃபீட் அப்போ கீழே பண்ணது மூவாயிரத்தி பத்து இங்கே மேலே பண்ணியிருக்கிறது ஆயிரத்தி அறநூறு அப்படிங்கிறோம் நம்ம வந்து மொத்த பில்டர் தெரியாது வந்து நாலாயிரத்தி எழுநூறு சம்திங் ஃபோர் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட்க்கு பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா ஏரியா மார்க் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் தயவு செய்து கண்ட்ரோல் இசெட் கண்ட்ரோல் இசெட் கண்ட்ரோல் இசெட் அப்படின்னு கொடுத்து நார்மலாக பிளானுக்கு கொண்டு வந்துருங்க நீங்கள் இந்த மாதிரி பண்ணி பண்ணால் மட்டும்தான் உங்களுக்கு லெவன் ஒன் வந்து அப்படியே இருக்கும் இல்லைனா லெவல் ஒன் போயிடும் இப்போ வந்து நம்ம வந்து ரெண்ட் அப்பில் வச்சு பார்த்தோம் இப்போ கிராஸ் பில்டிங் வச்சு பார்த்தாலும் சேம் ஆப்ஷன் தான் ஆனால் அவங்க வந்து டிஃப்ரென்ஸ் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் ரெண்டுமே சேம் ஆப்ஷன் தான் அதே தான் பண்ண போகிறோம் அதே தான் ஏரியா மார்க் பண்ண போகிறோம் உங்களுக்கு அங்கே என்ன கிடச்சிதோ அதே தான் இங்கேயும் கிடைக்க போகுது நான் இப்போ வந்து இதில் தள்ளி தான் பண்ணியிருக்கேன் அப்படிங்கும்போது நமக்கு ஏரியா கொஞ்சம் மாறும் ஏன்னா நான் கரெக்டாக ப்ராப்பராக பண்ணல ஜஸ்ட் ரெக்டாங்கில் தொடங்கியிருக்கேன் ஆனால் நமக்கு சைட் வந்து கிராஸாக இருக்குது ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அதே தான் கிடைக்கும் சரியா நம்ம சைட்க்கு நான் இப்போ ஒழுங்காக போடாதனால நமக்கு வந்து என்ன இருக்குன்னா ஒரு இருபத்தொம்பது ஸ்கொயர் ஃபீட் கூடியிருக்கு சரியா ஸோ இப்படி தான் நம்ம வந்து வீட்டில் வந்து ஏரியா கண்டுபிடிக்கணும் சரியா க்ரௌண்ட் ஃப்ளோர் ஏரியா வந்து க்ரௌண்ட் ஃப்ளோருக்கு மேலே போடக்கூடிய ரூஃப் ஓ ஏரியா தான் க்ரௌண்ட் ஃப்ளோர் ஏரியா வரும் அது மாதிரி ஃபஸ்ட் ஃப்ளோர் ஏரியான்னு பார்க்கும்போது அதோட ஃப்ளோர் ஏரியா எடுக்கக்கூடாது எல்லோரும் நல்லா நீங்கள் வச்சுக்கோங்க ரூஃப் அதாவது ஏரியா வீட்டோட ஏரியா எவ்வளோ ஏரியா பண்ணிக்கிங்கன்னு கேட்பாங்க அப்படிங்கும்போது நீங்கள் வந்து ஏரியா எடுத்தீங்கன்னா எப்போவுமே ரூஃப் ஏரியா எடுங்க ஃப்ளோர் ஏரியா எடுக்கக்கூடாது சரியா இப்போ இதுதான் நம்ம வந்து இப்படி தான் நம்ம ரிவீட்டில் வந்து ஒரு ஏரியா எடுக்கக்கூடிய ப்ரொசீஜர் ஒன்றும் இல்லை நீங்கள் பிளான் இம்போர்ட் பண்ணிட்டோ இல்லை ரிவீட்டில் நீங்கள் புதுசாக க்ரியேட் பண்ணாலோ ஏரியா வந்து பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப ஈஸி ஸோ இந்த மாதிரி ப்ரொசீஜர் யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம வந்து ஏரியா கால்குலேட் பண்ணுவோம் சரியா வேறு வந்து அதுக்கடுத்து நீங்கள் ஏரியாவில் வந்து இன்னும் நீங்கள் நல்லா செக் பண்ணணும்னா ஏரியாவில் வந்து உங்களுக்கு வந்து எந்த மாதிரி வேணும் அதாவது யூஏன் அப்படின்னு கிளிக் பண்ணிக்கோங்க யூனிட்ஸில் இந்த ஏரியாவில் வந்து உங்களுக்கு வந்து டெசிமல் பாயிண்ட்ஸ் வேணும்னா நீங்கள் டெசிமல் பாயிண்ட் செட் பண்ணிக்கலாம் அதாவது அக்யூரேட்டாக வேணும் ரவுண்ட் வேலி வேணும்னா நீங்கள் ஜீரோ டெசிமல் வச்சுக்கலாம் இல்லை ஒரு டெசிமல் எனக்கு வந்து அக்யூரேட் வேலி வேணும்னா நீங்கள் இந்த மாதிரி டெசிமல்ஸ் ப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி நம்ம என்ன யூனிட்டில் காமிக்கணும் எஃப் டி ஸ்கொயர் ஃபீட் ஸ்கொயரில் காமிக்கணுமா இல்லை எஃப் எஸ்எஃப் ஸ்கொயர் ஃபீட்னு காமிக்கணுமா இல்லை எனக்கு வந்து அந்த மூவாயிரத்தி பத்து அப்படின்னு மட்டும் காமிச்சா போதும் எஸ்எஃப் எஃப் டி ஸ்கொயர் எதுவுமே காமிக்க வேண்டாம் அப்படின்னா நீங்கள் நான் கிளிக் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதை வந்து நம்மளுக்கு வந்து அந்த செட்டிங்ஸ் நீங்கள் இதை எதுவுமே கிளிக் பண்ண வேண்டாம் சரியா இதில் வந்து ரெண்டுமே அன் செக் பண்ணிக்கோங்க இந்த இது தான் வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஏரியாக்குள்ள செட்டிங்ஸ் சரியா அது எதுவும் உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் ஆஸ் பெர் அந்தந்த என்ன சொல்கிறது ஒவ்வொரு கம்பெனியில் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு கோடு யூஸ் பண்ணலாம் சில கம்பெனியில் ஃபீட் ஸ்கொயர்னு யூஸ் பண்ணுவாங்க சில கம்பெனியில் எஸ்எஃப்டின்னு யூஸ் பண்ணுவாங்க சில ஸ்கொயர் சில கம்பெனியில் எஸ்கியூஎஃப்டின்னு யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ ஒவ்வொரு கம்பெனியில் ஒவ்வொரு மாதிரி இது இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி உங்களுக்கு எது பேஸ்ட் தேவைப்படுதோ அந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து யூனிட் செட் பண்ணிட்டு நீங்கள் வந்து இங்கே கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம் பண்ணுறதுக்கு வந்து ரொம்ப சிம்பிளான ஒரே விஷயம் ஏரியா கிளிக் பண்ணுறீங்க ஏரியா கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஏரியா பிளான் கிளிக் பண்ணுறோம் லெவல் ஒன் கிளிக் பண்ணுறோம் அந்த பவுண்ட்ரிலாம் நோ கொடுக்குறோம் சரியா நோ கொடுத்துட்டு அந்த ரெக்டாங்குலர் லைன் எடுத்து நம்ம ஏரியா வந்து ஃபுல்லாக கவர் பண்ணி வரைய போகிறோம் வரைஞ்சிட்டு மறுபடியும் ஏரியா அப்படின்னு கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஏரியா வந்துடும் கடைசியாக கண்ட்ரோல் இது கண்ட்ரோல் சீட் கொடுத்தே ஆகணும் நான்
கமெண்ட் பண்ணுங்கள் டெக்ஸ்ட் பண்ணுங்கள் நான் எல்லாமே டவுட் கிளியர் பண்ணுறேன் சரியா அடுத்த வீடியோவில் வந்து கண்டிப்பாக எக்ஸ்க்ளூஷன் பற்றி கிளியரான ஒரு வீடியோ பண்ணுறேன் எப்படி பிளேம் பிக் பண்ணணும் எப்படி நம்ம ட்ராப் பண்ணணும் அப்படின்றத வந்து சம் எலிவேஷனை வச்சு நான் உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் பண்ணி சொல்கிறேன் ஓகேவா அப்புறம் வந்து வேறு என்ன வேறு நீங்கள் அப்பப்போ நம்ம வீடியோஸ் பாருங்கள் சரியா கூடிய சீக்கிரத்தில் நான் இந்த வீடியோ இந்த பர்டிகுலர் நம்ம இந்த அமேசிங் ஆர்கிடெக்ட் சேனல் எதுக்காண்டி ஸ்டார்ட் பண்ணேன் அப்படின்ற ஒரு வீடியோ வந்து நான் தனியாக பண்ணுறேன் அது எல்லாருக்குமே தெரியணும் சரியா சரி ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாருங்கள் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் கா டெக்ஸ்ட் பண்ணுங்கள் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் மீட் பண்ணலாம் தேங்க்